ni saa ya uamsho na wasalimu wote katika jina la Yesu Kristo nikukaribisha tena wakati huu popote pale ulipo katika kipindi kizuri cha saa ya uamsho popote pale unapokiangalia kipindi hiki huu ni wakati sahi sana ambapo Mungu anaenda kusema na wewe kwa hiyo mimi pamoja na mke wangu tukukaribisha sana mimi ninaitwa Hannington Kabuta ni mchungaji wa kanisa la Tanzania Assemblies of God ushirika wa Dar es Salaam Pentecostal Assembly tuko hapa jijini Dar es Salaam uh, wilaya ya Ubungo kata ya Goba maeneo ya Tegeta A na aliye pamoja nami ni mke wangu anaitwa Loveness Kabuta yeye ni mama mchungaji wa kanisa hili ni mtumishi mwenza pamoja na mimi tunamtumikia Bwana katika utumishi huu mzuri tayari amesha kuombea kwa ajili ya kipindi hiki kwa hiyo popote pale ulipo ndani ya dakika hizi 25 hadi 30 za saa ya uamsho nadhani kuna kitu Mungu atasema na wewe nikukaribisha sana chukua biblia yako chukua daftari lako au ipad yako nzuri ili uweze kuandika vile vitu vya muhimu ambavyo Mungu atasema na wewe wakati umama mchungaji anaenda kuketi Mungu akubariki asante sana tayari tumeshaomba na kipindi hiki ni kipindi muhimu sana ambacho Mungu anasema na sisi juu ya mada mbalimbali zinazohusiana na mada moja kuu ya uamsho wa roho mtakatifu na katika kipindi hiki kizuri ninatambua kabisa watumishi wenzangu mbalimbali walionitangulia wameshazungumza juu ya mada ndogo ndogo nyingi zinazohusiana na mada moja kuu ya uamsho wako ambao wamezungumzia uh, maana ya uamsho wako ambao wamezungumzia namna ya kuleta uamsho na maeneo mbalimbali yanayohusiana na uamsho kama vile maombi utoaji na kadhalika kipekee mimi Hannington Kabuta mchana na siku ya leo katika kipindi hiki nitakuletea ujumbe unaosema matokeo ya uamsho matokeo ya uamsho kwa hiyo kwa dakika 20 25 hadi 30 nitakuwa nikizungumza na wewe juu ya matokeo ya uamsho kwa lugha nyingine au kwa maneno mengine nitakuwa nikizungumzia yale mambo ambayo yanatokea pale ambapo uamsho wa kweli wa Roho Mtakatifu umejiri au tutarajie nini tutegemee nini nini kitakachojiri katikati yetu wakati ambapo Roho Mtakatifu amelirejea tena kanisa lake kwa nguvu. Kumbuka tu kama ambavyo wazungumzaji mbalimbali wamewahi kuzungumza huko nyuma wachungaji, maaskofu na viongozi mbalimbali wa kiroho wameeleza kwamba uamsho ni roho mtakatifu kushuka tena na kulirejea kanisa lake kwa nguvu. Uamsho ni kufufuliwa kuondolewa katika hali ya kuwa mfu na kurejea katika uzima na mambo haya hayatawezekana mpaka Roho Mtakatifu amehusika. Kwa hiyo uamsho wa kweli eh, ni kushuka kwa Roho Mtakatifu kwa upya kwa kanisa lake. Uamsho wa kweli ni Mungu kulifufua kanisa lake na kulirudisha katika utukufu wake na nafasi zake. Sasa hayo yanapotokea Roho Mtakatifu anapolishukia kanisa lake kwa upya, Mungu anapolifufua kanisa lake na kulirudisha katika nafasi yake nini kinatokea mambo gani yanajiri tutegemee matokeo gani kwa hiyo ujumbe wangu wakati huu katika kipindi hiki kizuri sana cha saa ya uamsho ni matokeo ya uamsho na nitasoma mistari kadhaa lakini mingi tutaitoa katika kitabu cha matendo ya mitume ambapo ni kitabu mama sana katika karne hii katika majira haya ambayo tunamtaka Bwana pamoja na nguvu zake nikukumbushe tu kwa kifupi kwamba kitabu cha matendo ya mitume kiliandikwa na mwandishi mkuu wa mtakatifu kupitia mtumishi mmoja aliyeitwa Dr. Luka Luka daktari au tabibu alikuwa mwinjilisti mzuri alikuwa mwanatheolojia mzuri alikuwa tabibu mzuri alikuwa mwanahistoria mzuri na mwandishi mzuri na Mungu Roho Mtakatifu akamtumia kwa wakati wake kuyaandika mambo yaliyotokea kwa kipindi kile cha karne ya kwanza ya kanisa 
Kitabu hiki kiliandikwa kwenye mwaka wa 63 hadi 65 baada ya Kristo. Na wakati kinaandikwa kitabu hiki tayari kanisa lilikuwa lina miaka kama 30 au miongo mitatu kwa ujumla. Kwa hiyo mambo yote yaliyoandikwa katika kitabu cha Matendo ya Mitume kuanzia sura ya kwanza ya 28 ni nukuu au ni mambo yaliyotokea ndani ya kipindi cha miaka 30. Kipindi kile Roho Mtakatifu alishuka kwa nguvu, akalifunika kanisa lake, akatembea na wale watu kwa nguvu na kuna mambo yalitokea. Na kama sisi leo tunataka uamsho uturejee tena, lazima kitabu cha matendo ya mitume kirudishwe tena kazini. Na kama tunataka Mungu aturudie kwa upya tena, lazima kitabu hiki tukihubiri, tukiishi na tukitendee kazi. Hivyo basi Kitabu hiki pia kinaeleza matokeo kadhaa ambayo yanakwepo katikati ya jamii pale ambapo uamsho wa Roho Mtakatifu unakuwa umetokea. Nitazungumza mambo matano tu au manne kati ya mengi tulionayo. Lakini jambo la kwanza jambo la kwanza jambo la kwanza au matokeo haya ya uamsho jambo la kwanza pale uamsho wa kweli unapotokea cha kwanza kabisa kinachotokea ni ukuaji wa kanisa church growth ukuaji wa kanisa au kanisa kukua na kuongezeka kwa hiyo matokeo yako mengi lakini mimi nimeona nianze na jambo hili la kwanza ambalo sio la kwanza kwa umuhimu hapana bali chochote nitakacho kitaja ni cha umuhimu kwa hiyo jambo la kwanza rafiki unayenisikiliza tunalo litarajia ambalo litatokea pale ambapo Roho Mtakatifu ataachilia uamsho wake tena kwa jamii yetu ya Tanzania au Afrika yote au limwengu kwa ujumla cha kwanza kabisa tutakachokiona ni ukuaji wa kanisa katika maeneo yote ukuaji wa kanisa katika maeneo yote Roho Mtakatifu ndiyo anayelizaa kanisa ndio aliyelizaa kanisa ndio anayelikuza kanisa ndio anayelitunza kanisa na ndiye atakaye usika na kanisa kunyakuliwa ule wakati utakapofika wa Bwana kulichukua kanisa lake kumbuka hii ni saa ya uamsho popote pale ulipo fuatana na mimi katika kipindi hiki kifupi kinachozumzia matokeo ya uamsho jambo la kwanza kabisa ni kukua kwa kanisa. Nina andiko kubwa nitakalo lisoma hapo ni kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya pili mstari wa 47. Unaweza ukafungua Biblia yako kufuatana nami. Matendo ya Mitume ile sura ya pili ule mstari wa 47. Biblia inasema wakimsifu Mungu na kuwapendeza watu wote, Bwana akalizidisha kanisa kila siku kwa wale waliokuwa wakiokolewa matendo ya mitume sura ya pili mstari wa 47 wakimsifu Mungu na kuwapendeza watu wote Bwana akalizidisha kanisa kila siku kwa wale waliokuwa wakiokolewa Shambamba na andiko hilo kuna matendo sura ya nne ule mstari wa nne maandiko anasema matendo sura ya nne mstari wa nne lakini wengi katika hao waliolisikia lile neno waliamini na hesabu ya watu waume ikawa kama watu elfu tano. Sambamba na andiko hilo kwenye pointi hiyo ya kwanza nitakusomea pia matendo sura ya tano ule mstari wa 14 fuatana na mimi ndugu msikilizaji na mtazamaji wangu katika kipindi hiki kizuri. Matendo ya mitume sura ya tano mstari wa 14 Walioamini wakazidi kuongezeka kwa Bwana wengi wanaume kwa wanawake walioamini wakazidi kuongezeka kwa Bwana wengi wanaume na wanawake Bwana Yesu asifiwe sana Jambo la kwanza linalotokea uamsho wa Roho Mtakatifu napoijia dunia ni kanisa kukua na kuongezeka kanisa kukua na kuongezeka Matendo ya mitume sura ya pili mstari wa saba. unazumza uamsho uliotokea pale Yerusalemu Roho Mtakatifu alishuka wakati wa mwaka 30 mpaka 33 tatu. 
maandiko yanatuambia hata ilipotimia siku ya Pentecost walikuwa wako wote mahali pamoja kukawatokea ghafla upepo pamoja na moto ukaijaza ile nyumba waliokuwa wamekaa lakini ndimi zilizogawanyikana zikawakalia kila moja wao hatimaye wote wakajazwa Roho Mtakatifu na wakaanza kunena kwa lugha ya Roho Mtakatifu hivyo watu wengi walioko maeneo yale wakazunguka wakaja wakiangalia yale yaliyotokea maandiko yanatuambia katika sura ya pili ya kitabu ikipendwa cha matendo ya mitume wale watu waliokuwa nashangaa nje ya nyumba ya ibada wakahubiriwa na Petro na katikati ya wale maelfu maandiko yanatuambia watu elfu tatu wakaokoka kwa wakati ule wakaongezeka na kanisa la Bwana likakuwa na idadi ya watu ikawa kubwa zaidi kutoka watu ishirini paka elfu tatu na kitu jamani bwana Yesu asifiwe jamani bwana Yesu asifiwe jambo la kwanza kabisa linalo tokea baada ya Roho Mtakatifu kuijilia tena dunia na uamsho kuikamata dunia kwa upya lazima tutaona matokeo chanya ya kanisa kuongezeka kanisa kukua na kuimarika lakini ninapoongea hivi huenda kuna mwanazuoni mmoja huko unanisikiliza unasema je ukuaji wa kanisa ni habari tu ya idadi ya watu kuongezeka jibu ni hapana kanisa linapokuwa linakuwa katika maeneo mbalimbali mbali. wengi leo tunatazama ukuaji wa kanisa kwa habari ya idadi tu ya watu hatutazami ukuaji wa kanisa kwa idadi ya watu peke yake ukuaji wa kanisa una maeneo mengi sana mapana kuna ukuaji wa kanisa kiidadi numerical growth kanisa lilikuwa na watu ishirini. baadaye matendo wametume na tuambia wakaenda elfu tatu na kitu unaposoma sura ya nne wakaongezeka wakafika elfu tano na kitu unaposoma sura ile ya tano mwandishi anafika mahali hawezi kutaja tena idadi kamili anasema tuna watu wakawa wakiongezeka wengi wakimwamini bwana Yesu na kuongeza idadi ya waaminio katika mwili wa Kristo kwa hiyo eneo moja wapo la ukuaji wa kanisa ni kiidadi na kanisa lolote lililo hai wewe mchungaji unayenisikiliza wewe mwalimu unayenisikiliza wewe mtumishi unayenisikiliza ukuaji wa kanisa eneo la kwanza kabisa tunaupima kiidadi lazima washirika waongezeke na wanaongezeka kwa kumwamini Yesu kwa kutakaswa dhambi zao kwa kuondolewa uovu wao kwa kubatizwa na kuwa wana wa Mungu kweli kweli hawajiungi tu kanisani na kuwa washirika lakini hawana Yesu ndani yao kwa hiyo kanisa linakuwa kiidadi kwa watu kuokoka kanisa linakuwa kiroho kiuthamani kanisa linakuwa kiroho kukua kiroho tunamaanisha kukua katika tunda la roho kukua katika kulifahamu neno kukua katika mahusiano bora na Mungu kukua katika kumfanania Kristo na kila ukuaji una namna yake ya kusababisha mfano ukuaji wa kiidadi tutafanya sana uinjilisti tutafanya sana umisheni tutafanya mambo mengi lakini ukuaji wa kiroho hakuna namna nyingine zaidi ya mafundisho na kutendea kazi mafundisho hebu kama unanielewa sema tena amina sema tena amina lakini kanisa linakuwa kijiografia pia mmepanda kanisa mimi ni mchungaji wa kanisa la Tanzania Assemblies of God ushirika wa Dar es Salaam Pentecostal Assembly Goba ili tujue kanisa hili linakuwa Roho mtakatifu atakapotusukia kivingine uamsho utakapotokea lazima kanisa hili liondoke likapande matawi mapya katika maeneo kadha wa kadha tutaenda kusini tutaenda kaskazini tutaenda mashariki tutaenda magharibi tutahubiri injili tutanunua maeneo na kupanda makanisa mapya kila mahali kuhakikisha watu wanafikiwa na injili na kanisa lolote ambalo alihubiri injili hilo sio kanisa hai kanisa lolote lisilofikia watu hilo sio kanisa hai kanisa lolote lisilo peleka injili kwa watu ambao hawajafikiwa na injili halifanyi utume wake sawa sawa tunayoyaona leo kanisa kutulia mahali pamoja miaka nenda rudi bila kuwa na 
na kuzaa makanisa mapya matawi mapya ni hali ya kupoa kwa kanisa haikuwa hivi tangu awali roho mtakatifu alivyoshuka Yerusalemu walienda wakaikamata Samaria walienda wakaikamata Yudea walienda wakaikamata Rumi baadaye safari za kimisheni zikaanza tunapoona nyaraka za Paulo kwa Warumi kwa Wagalatia kwa Wakorinto kwa Watetalonike kwa Waefeso ni makanisa mapya aliyozaliwa kutokana na swala zima la uamsho uliotokea katikati yao na muomba Mungu kama aishivyo yeye mwenyewe ya kwamba alirejee kanisa lake kwa upya akatujaze na nguvu zake tena ule moto wa uamsho ukatukamate kanisa la Bwana likakuwa na kuongezeka sio kiidadi tu sio kiroho tu lakini na kijiografia pia tukayafikia maeneo ambayo bado hayajafikiwa na wewe kama ni mdau wa injili unanisikia hebu sema amina tena nikusikie sema tena amina lakini kanisa linapoendelea kukua katika jambo hili la kwanza kanisa pia linakuwa kiutamaduni kukua kiutamaduni ni kuweza kucontain kuwapokea watu wa jamii mbalimbali wanaume kwa wanawake wawepo kanisani wasomi kwa wasiosoma wawepo kanisani watu wa rika zote watu wa jinsia zote watu wa makabila yote na wao waokoke wa mfamu Yesu kweli kweli wawe sehemu ya kanisa katika mwili wa Kristo Biblia nilionayo hii hapa inaniambia habari ya mambo mengi aliyojiri katika kitabu cha matendo ya mitume moja ya jambo ambalo tunaliona wakati Roho Mtakatifu ameshuka ile siku ya Pentecost mambo mengi yalitokea lakini tunaliona jambo lingine ambalo lilitokea katika ukuaji wa kanisa maandiko anatuambia katika matendo sura ya sita kanisa likaanza kuwa na Wayahudi ambao ni chotara Wayahudi wa Kiunani na Wayahudi wa Kiebrania wote wakawa sehemu ya kanisa lakini Luka anatuambia habari ya wanawake waliookoka anasema wengi sio wachache kanisa lina wanaume na wanawake kanisa lina Wayahudi wa Kiebrania na Kiunani lakini Luka mwenyewe aliandika kitabu cha matendo ya mitume ndio mwandishi pekee asiye Wayahudi katika Biblia hii nini ninachotaka kusema uamsho wa kweli utakapotujilia kwa upya kanisa litakuwa na kuongezeka kijiografia, kiroho, kiidadi na kiutamaduni. Leo makanisa yetu mengi yana shida. Idadi kubwa wanawake ndio wamejaa. Sasa naelewa kwamba idadi ya wanawake katikati ya jamii ni kubwa. Naelewa ya kwamba mioyo ya wanawake katika kulipokea neno ina nafasi ya tofauti. Lakini bado hii sio sababu ya sisi kuwalalisha kutokuwepo kwa wanaume kanisani. Bado hii sio sababu ya sisi kuwalalisha kutokuwepo kwa vijana wenye nguvu makanisani. Bado hiyo sio sababu ya sisi kuwalalisha kutokuwepo kwa wasomi na watu wa kalibas mbalimbali makanisani mwetu. Tuna uhitaji wa mshwa Roho Mtakatifu. Tuna uhitaji Bwana turejee kwa upya. Mchungaji unayenisikiliza, mtumishi unayenisikiliza, askofu unayenisikiliza, mwinjilisti unayenisikiliza, popote pale ulipo majira yanakuja uamsho napoijilia Tanzania tena makanisa yetu yatafurika tutakuwa na kila aina ya watu kanisani kama unaamini katika hili hebu sema amina tena pamoja na mimi sema tena amina pamoja na mimi sema tena amina matokeo ya uamsho wa Roho Mtakatifu tupo kwenye kipindi cha saa ya uamsho nataka nikuletea pointi nne kubwa Pointi ya kwanza nimesema uamsho unapotokea tunaona ukuaji wa kanisa na ukuaji tunauangalia tusiwe tunajibana kwenye eneo moja tuangalie ukuaji wa kanisa kiidadi tuangalie ukuaji wa kanisa kiroho tuangalie ukuaji wa kanisa kijiografia tuangalie ukuaji wa kanisa kiutamaduni tuangalie ukuaji wa kanisa kitheolojia ukitikadi tuangalie ukuaji wa kanisa kimiundombinu kanisa likuwa kimiundombinu haya mambo yote ni matokeo ya Roho Mtakatifu kulishukia tena kanisa lake. Jambo la pili linalotokea naendelea kukushukuru kwa kufuatana nami katika kipindi kizuri cha saa ya uamsho kinacholetwa kwako na television yetu nzuri ya NYTV. Jambo la pili linalotokea ni ishara miujiza 
na maajabu kufanyika katika jina la Yesu. Ishara, meujiza na maajabu kufanyika katika jina la Yesu Kristo. Rafiki unayenisikiliza wakati huu. Tutarajie nini baada ya uamsho kutujilia? Tutarajie nini baada ya uamsho kutokea? Jambo la pili, ishara nyingi, miujiza mingi, maajabu mengi yatatendeka katika jina la Yesu Kristo. Ninayo maandiko mengi lakini kwa hapa nitakuletea mawili tu. Matendo sura ya pili ule mstari wa 43 pamoja na matendo sura ya tano, mstari wa 12 paka 16. Matendo sura ya pili mstari ule wa 43 Biblia inasema kila mtu akaingiwa na hofu ajabu nyingi na ishara zikafanywa na mitume. Matendo sura ya pili mstari ule wa 43 kila mtu akaingiwa na hofu ajabu nyingi na ishara zikafanywa na mitume. Twende tena pamoja na mimi kitabu cha matendo ya mitume sura ya tano, mstari wa 12 hadi 16. Kwa nini tunatumia sana kitabu cha matendo? Najua vitu hivi viko sehemu nyingi lakini natumia zaidi kitabu cha matendo kwa sababu ni kitabu mfano kinachoonyesha mambo yaliyojiri kwa wenzetu wa karne ya kwanza walipotembelewa na uamsho mkuu sana wa Roma mtakatifu. Mstari wa 12 unasema paka 16. Na kwa mikono ya mitume ish, na kwa mikono ya mitume zikafanyika ishara na maajabu mengi katika watu na wote walikuwako kwa nia moja katika ukumbi wa Suleiman na katika wote wengine hapana hata mmoja aliyothubutu kuambatana nao ila watu waliwaadhimisha walioamini wakazidi kuongezeka kwa Bwana wengi wanaume na wanawake hata ikawa katika njia kuu Utoa nje wagonjwa na kuwaweka juu ya majamvi na magodoro ili petu akija ngawa kivuli chake kimwangukie moja wapo wao nayo na makutano ya watu wa miji iliyoko kando kando ya Yerusalemu wakakutanika wakileta wagonjwa na walioudhiwa na pepo wa chafu na wote wakaponywa na wote tuseme amen Bwana Yesu asifiwe sana ishara meujiza na maajabu ni moja ya kweli ambayo haifichiki wakati wa uamsho wa kweli tunapodai leo kuna uamsho tunapodai roho mtakatifu ametutembelea tunapodai kwamba uamsho wa roho mtakatifu umetujilia moja ya eneo la kuliangalia kweli kweli ni eneo la miujiza eneo la ishara eneo la maajabu matendo makuu ya Mungu kutokea katikati yetu tunapozumzia miujiza ni mambo yasiyowezekana kibinadamu mambo makuu ya kimungu mambo matukufu yanayomwadhimisha Bwana mambo ambayo levo zetu za elimu haziwezi kuyafanya mambo ambayo uchumi wetu umaarufu wetu hadhi zetu na chochote cha kibinadamu tulichonacho hakitaweza kufanya isipokuwa Mungu mwenyewe kwa nguvu za roho wake mtakatifu na wote tuseme tena amina ishara miujiza na maajabu na ili haya mambo yatendeke lazima kanisa liwe na nguvu za Mungu unaposoma matendo sura ya tano unaposoma matendo sura ya pili Unaposoma safari za kimishenari za Paulo tunaona miujiza mingi vipofu wanaona kimiujiza viziwi wanaponywa kimiujiza viwete wanatembea kimiujiza tunatarajia mambo haya kutokea katikati yetu na ndio maana kanisa la Tanzania Afrika na dunia kwa sasa wote tunaitia uamsho wa kweli wa Roho Mtakatifu utujilie maana huo ukitujilia basi tunatarajia kwamba ishara miujiza maajabu mambo makuu yasiyo ya kawaida yatatendeka hiyo ndio imani yetu na mimi namwamini Bwana wa kutumiwa ni wewe unayenisikiliza. Wa kutumiwa ni wewe unayenitazama. Wa kutumiwa ni wewe ulioko hapo. 
popote unaponisikiliza wakati huu kupitia kipindi hiki cha saa ya uamsho na kuletea neno la Bwana kutoka kanisa la Tanzania Assemblies of God hapa Goba ushirika wa Dar es Salaam Pentecostal Assembly nasema ya kwamba Mungu anapohitaji watu wa kuwatumia wewe na mimi ni watu ambao tunaweza kutumiwa na Bwana hebu sema amina tena kama unaamini jambo hilo haleluya Haleluya. Na muamini Bwana anaenda kuinua watu. Yeye ambali watumia kina Moses Kolala kwa nyakati zao, anaweza kutumia vijana wa kiume na wa kike kwa nyakati zetu. Yeye ambali watumia kina mzee wetu Emmanuel Lazaro kwa wakati wake, anaweza kuwatumia wanaume na wanawake kwa nyakati zetu. Yeye ambali watumia wazee wetu wa imani waliotangulia tangu kanisa la kwanza paka katika majira yetu ya kitanzania anaweza kunitumia na mimi maana anasema katika waebrania 13:8 ya kwamba Yesu ni yeye yule jana leo na hata milele yote kwa hiyo wewe ni chombo chema mikononi mwa Bwana haleluya haleluya Haleluya. Haleluya. Nimemwona Mungu akifanya mambo mengi. Lakini namwamini Mungu kwa mambo makubwa zaidi. Kwa wakati fulani nilikwepo nikiwa mchungaji katika sehemu fulani za Central Africa na West Africa, Afrika Magharibi na Afrika ya Kati. Nikiwa natumika na kanisa la Tanzania Assemblies of God. Na mimi ni mtu ninayependa historia ya kanisa. Nikaanza kufuatilia historia ya kanisa pale nchini Cameroon. Nikaanza kufuatilia historia ya kanisa pale nchini Nigeria. Wakati nafuatilia nikakutana na kisa cha ndugu mmoja anaitwa Benson Idahoza. Wewe kama ni mfuatiliaji mzuri wa historia ya kanisa, utakuwa na mfahamu pale nchini Nigeria. Huyu ni baba wa kiroho wa watu wengi sana. Nikaa nafuatilia utumishi wake na jinsi ambavyo Mungu amemtumia na rekodi ya historia inaonyesha alifanya mambo makubwa sana kwa uwezo wa Mungu. Na nikitamka mambo mengine hapa mtazamaji wangu naweza kusema kwamba nadanganya lakini nazungumza vitu ambavyo ni halisi vilitokea na yazungumza haya utiwe moyo hamasa yako ya kutafuta uamsho uongezeke kwa sababu hamasa yetu ikiwa halisi na tukijitoa zaidi uamsho utakaposhuka kuna mambo makubwa atatendeka katikati yetu jamii nzima itajua ya kwamba hakika Mungu ametushukia Bwana Yesu asifiwe sana Nikawa najaribu tu kuangalia vitu vilivyofanyika. Benson Idahoza alikuwa anafanya miujiza mbayo. Leo tunaita miujiza nadra. Moja ya miujiza ambayo ilikuwa inatendeka kwenye huduma yake wakati ule Pentecost ndio umeshika kasi pale Nigeria ni moja ya, ya miujiza ilikuwa ni kufufua wafu waliokufa. Watu waliokufa tayari, yani wafu wanafufuliwa. Aliombea watu wengi mara kadhaa tangu enzi za ujana wake wakarejea kwenye uzima haya mambo leo ni adimu sana kwetu hii ni ishara ya kanisa kutokuwa kwenye zamu yake vizuri meujiza mengine ambayo ilitendeka kwenye huduma yake ni pamoja na mambo mazito ambayo haelezeki historia inaonyesha siku moja alikuwa yuko kwenye project ya ujenzi mradi wa ujenzi kama haikuwa anajenga chuo kikuu alikuwa anajenga kanisa wana historia wanasema kwamba mafundi wakaanguka mmoja akaanguka kutoka juu akashuka mpaka chini alipofika chini akawa amefariki tayari ubongo kule kila kitu kimeparaganyika wale mafundi wakampigia mzee popote ulipokimbia huku site tayari mambo yameharibika historia inatuambia alipofika pale ule mzee akaanza kuchukua ule mwili na vile vitu vilivyotoka akaanza kuvishika huko anaomba na kunena kwa lugha paka yule mtu akarejea na kusimama akamwamrisha arudi kazini mambo mazito yalitendeka sio tu watu kufufuliwa sio tu watu kuponywa wanasema siku nyingine akawa wanajenga wakafika mahali wakaishiwa matiri wakakaa hawana la kufanya wakampigia kaja Alipofika pale akaenda nao store alipofika akainua mikono juu na mnai akaomba na kunena kwa lugha mbele ya macho yao store ikajaa nondo ikajaa simenti na vifaa vya ujenzi nataka nikwambie uamsho utakapotujilia mambo haya yanawezekana haleluya jambo la pili linalojiri uamsho wa kweli utakaposhuka 
ishara nzito, miujiza mizito na maajabu. Mimi napenda historia ya kanisa. Hata katika shahada yangu ya Masters of Divinity, eneo ambalo naliangalia kwa karibu sana ni historia ya kanisa. Wana historia wanatuambia wakati wa mshu wa kweli umetokea kwenye zile karne za nyuma pale Marekani na eneo maeneo mbalimbali ya Ulaya Mungu aliwatumia watu mbalimbali miujiza iliyotendeka wakati mwingine ukizungumza kwa Watanzania leo watasema ah mchungaji unazidisha tunaambiwa kuna miujiza mingine ilitendeka mpaka watu walikuwa anaenda mtu ni milikimo anaombewa mpaka futi zake zinaongezeka za urefu We unaonaje hilo ni jambo la kawaida Unaenda unaenda kwenye mkutano na futi tatu unarudi nyumbani na futi tano. Historia inaonyesha paka 00 alibadilika rangi. 00 anaenda kwenye mkutano ni 00 kweli. Anarudi nyumbani rangi yake ya ngozi imekaa kawaida. Sasa kwa kizazi chetu tulichonacho nikiaongea haya wengine wanasema ah mchungaji inawezekana hiyo nataka nikwambie inawezekana lakini cha msingi Roho Mtakatifu alirejee tena kanisa lake na naomba wewe na mimi tuwe wadau wa kweli wa kuchukua nafasi zetu ili Mungu akaturejee kwa upya tena sema tena amina katika jina la Yesu Saya uamsho ndio kipindi kilichoko mbele yako ujumbe wangu matokeo ya wamsho wa Roho Mtakatifu kupitia NYTV usiache kufuatilia muda wangu umekimbia kwa dakika hizi 3 na 5 zizobaki nikuletee pointi mbili za mwisho mambo gani yanayotokea wamsho wa Roho Mtakatifu kiwa kazini la kwanza kanisa linakuwa na kuongezeka katika maeneo mbalimbali sitarudia jambo la pili ishara miujiza na maajabu inatendeka kwa namna isiyokuwa ya kawaida lakini utukufu wote unamrudia bwana Yesu jambo la tatu linalotokea kanisa linapata kibali na heshima kanisa linapata kibali na heshima yani kanisa linakuwa makimbilio ya watu watu wote wanalipenda kanisa na kulifurahia kanisa tunaposoma katika kitabu cha matendo ya mitume ninayo biblia hapa ningekusomea kote maandiko anasema ya kwamba kanisa likakuwa na kuongezeka nalo likajipatia heshima nalo likajipatia kibali katikati ya watu nini ninachotaka kusema kwa kuwa roho mtakatifu alikuwa mwingi kwa kuwa ishara na miujiza ilikuwa mingi kwa kuwa mambo makuu yalitendeka mengi kanisa lilikuwa makimbilio watu waliposhindikana na mambo mazito walikata rufaa kupitia kanisa na Mungu alitenda mambo mazito wasiokoka wakalipenda kanisa hata watu ambao walikuwa maadui wakageuzwa mioyo yao maandiko anatuambia habari ya mtu kama Sauli baadaye anakuja kuwa ndio mtume Paulo alikuwa ni adui lakini aligeuzwa baadaye akawa sehemu ya kanisa nini ninachokisema kwako wakati huu ni kwamba kanisa linapopata uamsho majira ya uamsho yanapotokea roho mtakatifu anapolirudia kanisa lake moja ya jambo linalotokea katikati yetu ni kwamba kanisa linapata kibali kanisa lililo na Roho Mtakatifu kweli kweli linakuwa kimbilio la watu wanafanya sehemu ya kukata rufaa hata na leo ili kanisa lipate kibali katika jamii ni lazima Roho Mtakatifu apewe nafasi yake ni lazima uamsho wa kweli wa Roho Mtakatifu ukamate tena dunia na naamini nyakati hizo zipo na zimeanza tayari kuna upepo fulani tunaona kuna wimbi fulani la Roho Mtakatifu linaloijia Tanzania linaloijia Afrika Mashariki linaloijia Afrika yote linaloijia ulimwengu wote na kama Mungu aishivyo macho yetu na masikio yetu yatashuhudia mambo haya huenda na wewe msikilizaji na mtazamaji mzuri wa kipindi hiki cha saa ya uamsho kupitia NYTV utakuwa sehemu ya uamsho huo kama unaamini hayo sema tena amen jambo la mwisho jambo la mwisho jambo la mwisho linalotokea wakati ambapo uamsho wa Roho Mtakatifu umetokea katikati yetu kanisa kupata heshima kanisa kupata heshima kanisa kupata heshima kanisa kupata 
heshima kanisa linapata heshima kweli kweli haliwezi kuchezewa kanisa linakuwa ni, ni, ni kitu kitukufu cha kimungu na andiko la mwisho nitakalo kuletea kabisa ni matendo sura ya tano ule mstari wa kumi na tatu na kumi na nne. Matendo, kumi na, matendo sura ya tano mstari wa kumi na tatu na kumi na nne. Biblia inasema na katika wote wengine hapana hata moja aliye thubutu kuambatana nao ila watu waliwaadhimisha walioamini wakazidi kuongezeka kwa Bwana wengi wanaume na wanawake hususan mstari wa kumi na tatu na katika wote wengine hapana hata mmoja aliyethubutu kuambatana nao ila watu waliwaadhimisha kwa lugha nyingine wamsu wa Roho mtakatifu ulishuka nguvu za Mungu zikawa nyingi weza wa Bwana ukatembea Mungu akaanza kulisafisha na kulitakasa kanisa kwa lugha nyingine nini kikatokea Mungu akaanza kuondoa waigizaji wote ndani ya kanisa wale mamluki waliovamia kanisa hawajaokoka wapo tu kanisani lakini kimsingi hawajabadilishwa mioyo yao maandiko anatuambia Mungu aliwaondoa na alianza katika sura ya tano na Anania na Safira unakumbuka kile kisa kilitokea Anania na Safira walimjaribu Roho Mtakatifu wakatenda chini ya kiwango wakajaribu kumdanganya wakidhani wana uwezo wa kumdanganya Roho Mtakatifu maandiko anatuambia mwisho wa siku Mungu aliwaadhibu baada ya pale maandiko anatuambia kwamba jamii nzima ikaliogopa na kulihofu kanisa mambo mazito akaanza kutendeka waigizaji wote wakatoka nje wote ambao walikuwa wamekuja kanisani kwa nia mbaya wakaondoka wakabaki watu waliomaanisha leo tuna baadhi ya watu makanisani hawajaokoka kweli kweli hawajabadilishwa kweli kweli hawajakutana na Yesu wameamua tu kujiunga kwenye imani wakifanya kama dini sasa haya yanapotokea ni dalili ya hatari kwamba kanisa limepoa uamsho utakapokuja Mungu atalichuja kanisa lake mwenyewe atalisafisha na kanisa litapata heshima kama unanielewa sema tena amina ninapomalizia habari hizi za uamsho wa Roho Mtakatifu mpendwa mtazamaji wangu popote pale ulipo ninakushukuru kwa kufuatana nami mimi ninaitwa Huntington Kabuta, mchungaji wa kanisa zuri sana la Tanzania Assemblies of God. Ushirika huu unaitwa Dar es Salaam Pentecostal Assembly. Tupo Goba Tegeta A. Tunapatikana hapa. Ujumbe ambao nimekuletea katika kipindi hiki unahusiana na uamsho kwa ujumla, lakini mada ndogo, subtopic ndogo nilioileta kwako kipekee kwa nusu saa hii ni matokeo ya uamsho wa Roho Mtakatifu matokeo ya uamsho wa Roho Mtakatifu. Kwa lugha nyingine nimezungumza mambo gani hutokea uamsho unapokwepo? Mambo gani hujiri? Tutarajie nini katikati ya uamsho? Yako mengi nimekuletea manne tu kwa sababu ya muda. Jambo la kwanza ukuaji wa kanisa. Kanisa litakuwa na kuongezeka kijografia, kiidadi, kiroho, kiutamaduni, kimiundombinu kitheolojia na kadhalika jambo la pili ishara umeujiza na majabu kutendeka kwa jina la Yesu Kristo na jambo la tatu kanisa kupata kibali na kuwa makimbilio sehemu ya makimbilio katikati ya jamii na jambo la nne kanisa kupata heshima katikati ya jamii tuliyo nayo Mungu akubariki sana nataka nikuombe hapo hapo ulipo nataka nikwambie Mungu anatafuta mtu wakati huu. Mimi niko tayari kutumiwa na Bwana kwa ajili ya kuleta uamsho. Natamani na wewe pia umwambie Yesu na mimi niko tayari kutumiwa na wewe. Hebu hapo ulipo, kama ni kwenye gari, kama ni nyumbani, popote pale ulipo au unanisikiliza kupitia simu yako, nataka nikuombe. Yesu yuko mahali hapo, anataka kutumie, anataka kugeuze uwe chombo kizuri cha uamsho katika jina la Yesu nitanyosha mkono wangu kukutazama na Mungu asio na umbali the omnipresent god shall touch your life Mungu ambaye yuko kila mahali kwa wakati mmoja atayagusa maisha yako naomba nikuombe baba katika jina la Yesu Kristo ninakushukuru kwa uaminifu wako 
nimelinena neno lako kwa ujasiri kwa huyu ndugu anenisikiliza na kunitazama na mimi namuombea neema yako bwana ukamfanye mtu huyu kuwa chombo chema cha uamsho katika nyakati na majira tulionayo badilisha moyo wake kuwa bora zaidi badilisha akili yake kuwa bora zaidi badilisha kila kitu chake kuwa bora zaidi kwa utukufu wa jina lako wewe ni Mungu unayetafuta mtu wa kumtumia uliwatumia mitume wakati wa kanisa la kwanza uliwatumia manabii wakati wa agano la kale leo hii mimi pamoja na huyu anayenitazama utatutumia kwa pamoja baba jaze nguvu zako za roho mtakatifu kwa ajili ya utukufu wa jina lako katika jina la Yesu Kristo na tamka baraka kwake asante kwa moyo uliyompa wa utumishi asante kwa moyo uliyompa wa kukupenda ninakushukuru kwa ajili ya NY TV wanaoratibisha kipindi kizuri cha saa ya uamsho kipindi ambacho kinaenda duniani kote endelea kuachilia neema juu yao na kwa wasikilizaji na watazamaji wote katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu na mokozi wetu baraka zako ziendelee kuwa nao paka wakati mwingine tena katika jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu na sote tuseme amen Bwana akubariki usiache kufuatilia kipindi hiki kizuri bye bye mpaka wakati mwingine asante sana amen